ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസിലെ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൺ അതിൽ ഡെഫിനിഷൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഡെഫിനിഷൻസിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മോട്ടോർ ക്യാബ് എന്താണ് ഈ മോട്ടോർ ക്യാബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ക്യാരി നോട്ട് മോർ ദാൻ സിക്സ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡ്രൈവർ ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് മോട്ടോർ ക്യാബ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആ വാഹനം വാടകയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്രക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുക ഈ പാസഞ്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ചാർജ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ മാക്സി ക്യാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അപ്പോൾ അതിൽ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ സിക്സ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻ ഓൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ആ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നമുക്ക് പറയാം മോട്ടോർ കാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്താണ് മോട്ടോർ കാർ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വാഹനങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് എന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് എന്നുമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് മോട്ടോർ കാർ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് കാർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൈവറ്റ് കാറുകൾ ഇപ്പോൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അംബാസിഡർ ഫിയറ്റ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മാരുതി ഹ്യൂണ്ടായി ഹോണ്ട സിറ്റി അതുപോലുള്ള ഈ കാറുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് വിഭാഗത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന എസ് യു വി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളല്ലാത്ത ആ വാഹനങ്ങളല്ലാത്ത എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതർ ദാൻ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ വടയ്ക്കൊന്നും പോകാത്ത ഒംനി ബസ് ആകാം റോഡ് റോളറാകാം ട്രാക്ടർ ആകാം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓർ ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അതർ ദാൻ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ആണ് മോട്ടോർ കാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പബ്ലിക് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എനി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ യൂസ്ഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കാരേജ് ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എ മാക്സി ക്യാബ് എ മോട്ടോർ ക്യാബ് എ കോൺട്രാ കാരേജ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേജ് കാരേജ് എന്താണ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഫെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് കാരേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോരോ സ്റ്റേജിനുള്ള ഫെയറോ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പബ്ലിക് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ഇനി പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് യാത്രക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ടൈപ്പ് വാഹനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മീൻസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ എ പബ്ലിക് സർവീസ് എ ഗുഡ്സ് കാരേജ് ആൻഡ് ഇ ഐ ബി ഓർ എ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ചരക്ക് വാഹനമാണെങ്കിലും യാത്രാ വാഹനമാണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ്സിൻ്റെ വാഹനമാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനം എന്നുള്ള ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നു നന്ന അൻലാഡൻ വെയ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചതാണ് എന്താണ് അൻലാഡൻ വെയ്റ്റ് എന്ന് ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ വെയ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു മീൻസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രെയിലർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഓൾ എക്യുപ്മെൻസ് ഓർഡിനറിലി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ വെഹിക്കിൾ ഓർ ട്രെയിലർ വെൻ വർക്കിംഗ് ബട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡ്രൈവർ ഓർ അറ്റൻഡൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓട്ടോ റിക്ഷ കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് റൂൾസ് ടു സീൽ വരുന്നതാണ് മീൻസ് എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ അഡാപ്റ്റഡ് ഓർ യൂസ് ടു ക്യാരി നോട്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ പാസഞ്ചേഴ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡ്രൈവർ ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ലെസ് ദാൻ ത്ര
അതിൻ്റെ സൈഡുകളിലെല്ലാം ഒരു വയലറ്റ് ബാൻഡ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് വടക്കാഞ്ചേരി ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പല നിറത്തിലും കൊമ്പൻസ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോഡ് പല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ പോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വിനോദയാത്ര ഇതിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരു വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്തു ബുക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതിൽ ചില നിയമവശങ്ങളുണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഐതർ റിട്ടൺ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാൽ പറഞ്ഞ ഒരു കരാർ ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തിയാൽ മതി അതുപോലെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റെല്ലാം വേണം അവർ അതിൻ്റെ ആ ദൂരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും കൊടൈക്കനാലിന് ഒരു ടൂർ പോകുന്നു കൊടൈക്കനാൽ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻഗേജ് അണ്ടർ എ കോൺട്രാക്ട് വെദർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഇംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് സച്ച് വെഹിക്കിൾ ആസ് എ ഹോൾ മനസ്സിലായി ഒരു വാഹനം എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ല അത് പറയാലോ ഒരു വാഹനത്തിൽ മുഴുവൻ ആ ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ പേരെ എടുത്ത് തൃശ്ശൂരോ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടോ ചെന്നിട്ട് മറ്റൊരു കുറേ ടീമുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ആ അതേ ആളുകൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻ ദിസ് ബി ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓർ സം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൺ എ ടൈം ബേസിസ് വെദർ ഓർ നോട്ട് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു എനി റൂട്ട് ഓർ ഡിസൻസ് അതായത് ആ ഒരു ടൈം ഇന്ന് ഇന്ന് പോയി നാളെ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വൺ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊടൈക്കനാൽ വരെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു ആൻഡ് ഇൻ ഐതർ കേസ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓർ ടു പിക്കപ്പ് ഓർ സെറ്റ് ഡൗൺ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ട് എനി വെയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജേണി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ മാക്സി ക്യാബ് ഓർ മോട്ടോർ ക്യാബ് അതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വാഹനം കോൺട്രാക്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിലും മോട്ടോർ ക്യാബ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആറ് സീറ്റുള്ള ഒരു ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ പോകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ് ഇ ഐ ബി എന്നാണ് അത് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മീൻസ് ആൻ ഒമ്നി ബസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എ കോളേജ് സ്കൂൾ ഓർ അതർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് സോൾലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ടാക്സ് എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ പോലെ ഇത് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുപോയി രാവിലെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം അതവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് വൈകിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു പർപ്പസ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാഹനം മറ്റൊരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോവുക ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസുമായിട്ട് സോറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് പർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കാം അവരെ അവർക്ക് ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ പറയുന്ന ഇ ഐ ബി ഉപയോഗിക്കാം അതിനും വിരോധമില്ല അതായത് ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഏത് ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അവിടെ ആളെ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോവുക എന്നല്ല പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്തെല്ലാം ഈ വാഹനം പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീമമായിട്ടുള്ള പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇ ഐ ബി പഠിച്ചു സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് ഈ സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പർപ്പസ് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് ഫെയർ സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ഫെയർ സ്റ്റേജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫെയർ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മിനിമം ചാർജ് അവസാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി
നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഈ എന്താ പറയുക കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇ കാർട്ട് ഓർ ഇ റിക്ഷ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ ബി ഒ വി എന്ന് പറയും ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അതിനെയാണ് ബി ഒ വി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബി ഒ വിസിലാണ് ഇത് പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഇ കാർട്ടോ ഇ റിക്ഷോ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നോട്ട് എക്സീഡിങ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് വാറ്റ്സ് നാല് കിലോ വാട്ട് നാലായിരം വാറ്റ്സിൽ താഴെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇ റിക്ഷ എന്നും ഇ കാർട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ഇ കാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ കാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഓടുന്ന മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ ത്രീ വീലർ പാസഞ്ചർ ഓട്ടോറിക്ഷ എന്താ അറിയപ്പെടും മറ്റ് ചരക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന മുച്ചക്ര വാഹനത്തെ നമ്മൾ പെട്ടി ഓട്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ത്രീ വീലർ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അത് ആ അതിൽ പെടുന്നതാണ് ഈ കാർട്ട് പക്ഷേ അത് നാലായിരം വാറ്റ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കണം അതിന് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് എന്താ പറയുക ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അതായത് ഫോർ ഹയർ ഓർ റിവാർഡ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ കാറും ഇതൊന്നും ഹയർ ഓർ റിവാർഡിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ പൊതുവെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഓർ റിവാർഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയിലും മധുരയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായി എൽ എം വി മോട്ടോർ കാർ ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകം പറയണം കാരണം എൽ എം വി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഈസ് ഓൾസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് മഞ്ഞ ബോർഡിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനമായിട്ട് കണക്കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വന്നതിന് ശേഷം പച്ച ബോർഡിൽ മഞ്ഞ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സോറി ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടും അത് ത്രീ വീലർ ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് വരും ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ടാങ്കേഴ്സ് വാട്ടർ ടാങ്കർ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കറൊക്കെ ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ഓട്ടോറിക്ഷ മോട്ടോർ ക്യാബ് ഗുഡ്സ് ക്യാരേജ് മെയിൽ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ പെടും ക്യാഷ് വാൻസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബസ് ക്യാമ്പർ വാൻസ് ഫയർ ടെൻഡേഴ്സ് ഹേഴ്സസ് അതായത് ശവ മഞ്ചം വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആംബുലൻസുകൾ സ്റ്റേജ് ക്യാരേജുകൾ ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളും ഇനി നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ത്രീ വീലർ പേഴ്സണൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ മുച്ചക്ര വാഹനം അതായത് വെള്ള ബോർഡിൽ കറുത്ത അക്ഷരത്തിൽ നമ്പർ ബോർഡുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ യൂസിനല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ പറയുക വയലേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വയലേഷൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അതാണ് കാരണം അതിൽ അച്ചപ്പം കുഴലപ്പം ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ബേക്കറികളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അതല്ല പക്ഷേ അതിൽ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം അവൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ മറ്റുള്ള റോട്ടിലേക്ക് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകലല്ല ഫോർ ക്ലിഫ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ സോറി അഗ്രികൾച്ചർ ട്രാക്ടർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വാൻ ഇൻവാലിഡ് ക്യാരേജ് ഇൻവാലിഡ് ക്യാരേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഡാപ്റ്റഡ് വെഹിക്കിളാണ് ഇൻവാലിഡ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ കാറ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ടോ ട്രക്ക് നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെല്ലാം റിക്കവറി വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന നോൺ ഇതിൽ വരും ട്രീ ട്രിമ്മിംഗ് വെഹിക്കിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യുപ്മെൻസ് ആസ് പെർ റൂൾ ടു സി എ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ സോൺലി ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഡിക്ലെ
ഒരു ഫോമാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടില്ല അത് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഈ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് പെടുക പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുപോരാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ കൊണ്ടുവിടാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാഹനം അത് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ അതായത് സോൾലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ആ കമ്പനിയുടെ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതിന് അവരിൽ നിന്ന് കമ്പനി സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പല ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് ചില ഫിക്സഡ് റേറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഉടമസ്ഥന് ഇവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ അതിന് ആ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു വാഹനവും അതിൻ്റെ യൂസും വേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് സാധാരണ എന്താ പറയുക മറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തോന്നാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂസിന് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഉടമസ്ഥൻ അയാളുടെ കുടുംബം അയാളുടെ മറ്റ് ബന്ധുക്കളെ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വാഹനമാണ് പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിൾ അവിടെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സോൾലി ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അതായത് സോൾലി ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് അതേപോലെ തന്നെ സോൾലി ഫോർ ദ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഇത് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാഹനം അയാളുടെ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഭാര്യ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ മാത്രം കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വാഹനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിനെ പ്രൈവറ്റ് സർവീസ് വെഹിക്കിളിനെ കണക്ക് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ